প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি তসলিম উদ্দিন আজ আমি তোমাদেরকে শিখাবো বিস্কুট প্রস্তুতকরণ আমরা আজকে শিখব কিভাবে বাটার বিস্কুট তৈরি করতে হয় মূলত আমরা বাটার থেকে তৈরি করব এই জন্য এটা বাটার বিস্কুট তো আমাদেরকে এই কাজটি করার জন্য প্রথমে সবগুলো যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে পিপি পরিধান করে নিতে হবে যন্ত্রপাতিগুলো ক্লিনিং এবং স্যানিটাইজ করে নিতে হবে এরপরে আমাদের যেই উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো সংগ্রহ করে আমরা পরিমাপ করে নেব আমরা আমাদের উপকরণগুলো সংগ্রহ করে পরিমাপ করা আছে এখানে প্রথমে আমাদের এখানে ময়দা লাগবে একশো গ্রাম ময়দা লাগবে আমাদের একশো গ্রাম ময়দা আমরা এখানে পরিমাপ করে নিয়েছি এবং ময়দাকে চালনি দিয়ে চেলে নিয়েছি যাতে করে এতে কোনো নন কনফার্মিং এজেন্ট অথবা ফরেন পার্টিকেলস না থাকে এবং ময়দাকে চেলে নেওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ময়দার মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে হবে ময়দাগুলো জুরজুরে হয় আমরা এর সাথে আমরা নিয়েছি বিশ গ্রাম কর্নফ্লাওয়ার আমরা এই ময়দার সাথে কর্নফ্লাওয়ার যোগ করব তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা যে বিস্কুট তৈরি করব এখানে আমাদের মিডিয়াম ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ ময়দা লাগবে অর্থাৎ আট থেকে এগারো পার্সেন্ট ম গ্লুটেন সমৃদ্ধ ময়দা আমরা ব্যবহার করে থাকি সেজন্য আমরা এখানে যে ময়দাটা ব্যবহার করেছি এই ময়দাটা একটু উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটাকে গ্লুটেন অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা এখানে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি কারণ কর্নফ্লাওয়ারে গ্লুটেনের পার্সেন্টেজ একেবারেই কম থাকে এই জন্য আমরা কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি কর্নফ্লাওয়ার বিশ গ্রাম এছাড়া আমাদের এখানে আছে আইসিং সুগার পঞ্চাশ গ্রাম আইসিং সুগার আমরা ব্যবহার করেছি এরপরে আমরা বাটার ব্যবহার করেছি একশো গ্রাম যেহেতু আমরা বাটার থেকে বিস্কুটটা তৈরি করব এই জন্য আমরা বাটার ব্যবহার করেছি একশো গ্রাম আমাদের এখানে ডিম লাগবে একটা ডিমের অর্ধেক আমরা এখানে তিরিশ গ্রাম ডিম মেপে নিয়েছি অর্থাৎ একটা ডিমের অর্ধেক নিলেই সেটা তিরিশ গ্রাম ডিম হবে তিরিশ গ্রাম ডিম নিয়েছি আমরা এছাড়া আমরা ভ্যানিলা এসেন্স ব্যবহার করব এক টেবিল চামচ এখান থেকে আমরা এক টেবিল চামচ ভ্যানিলা এসেন্স আমরা ডিমের সাথে দিয়ে নেব এটা আমরা এখনই দিয়ে নিচ্ছি এতে করে ডিমের যেই গন্ধটা আছে সেই গন্ধটা দূর হবে এই হলো আমাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এছাড়া আমাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে লাগবে আমরা যেহেতু বিস্কুট তৈরি করব একটি রোলিং পিন লাগবে যেটা দিয়ে আমরা বিস্কুটটাকে রোলিং করব আমরা এখানে বিস্কুটটাকে যেহেতু হাতে তৈরি করব একটা ডিজাইন করব এই জন্য একটা কাঁটা চামচ ব্যবহার করব কাঁটা চামচ দিয়ে আমরা বিস্কুটের খামিরের উপরে আমরা ডিজাইন করব আমরা এখানে ব্যবহার করব আমাদের বিস্কুট কাটার ডাইস বিভিন্ন ধরনের ডাইস আমরা ব্যবহার করে থাকি গোলাকৃতি এবং চতুর্ভুজ আকৃতির যেরকম বিস্কুট তৈরি করব আমরা সেরকমই ডাইস ব্যবহার করব আমরা এখানে আজকে দুই ধরনের ডাইসের সাহায্যে আমরা বিস্কুট দেখাবো আমাদের ওজন মাফার যন্ত্র লাগবে এবং আমাদের পলিথিন শিট লাগবে আমরা এগুলো রেখেছি তা আমি এখন কাজে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমি একটা সসপ্যান নিয়েছি এই সসপ্যানের মধ্যে বাটার এবং আইসিং সুগার এই দুইটা দিয়ে আমরা হাতের সাহায্যে মিক্সিং করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আমাদের রেসিপি অনুযায়ী সবগুলো উপকরণ পরিমাপ করে নিয়েছি এখন শুরুতে আমরা একটি গামলার মধ্যে আমাদের যে বাটার এবং আইসিং সুগার আছে এই দুইটাকে একত্রিত করে মিক্সিং করব আমি এখানে দিয়ে নিলাম বাটার এবং আইসিং সুগার একত্রিত করে আমরা এখন এখানে হাতের সাহায্যে এটাকে মিক্সিং করব এই মিক্সিং করার ফলে আমাদের যে বাটারটা ছিল এটা হলুদ ভাব ছিল হলুদ রঙের ছিল এই হলুদ রঙটা চলে যাবে অনেকটা সাদা হয়ে আসবে এবং চিনিটা সম্পূর্ণভাবে এর সাথে মিশে যাবে এটা আমরা হাত দিয়ে করতে থাকবো এবং চিনিটা যতক্ষণ পর্যন্ত দানাদার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মিক্সিংটা করব চিনিটা যতক্ষণ পর্যন্ত না মিশবে ততক্ষণ পর্যন্ত মিক্সিং চলতে থাকবে এবং এটা হাতের সাহায্যে আমরা করব চিনিটা গলে যাচ্ছে এবং আমার যে বাটার আছে সেই বাটারের রঙটাও আগে যেরকম হলুদ ছিল সেরকম হলুদ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সাদা হয়ে আসতেছে আমার যে খামিট মিশ্রণটা সেখানে চিনি থাকবে না চিনিটা মিশে যাবে চিনিটা প্রায় সম্পূর্ণ মিশে গেছে এবং এটা রং অনেকটা ক্রিমটা আছে এই ক্রিমটা অনেকটা সাদা হয়ে আসছে হলুদ ভাব চলে গেছে এবং আমার এখানে আমি দেখতেছি দানা দানা এখন তেমন একটা নেই অর্থাৎ আমার ক্রিম প্রায় হয়ে গেছে এখন আমরা এর সাথে আমাদের যেই ডিম এবং ভ্যানিলা এসেন্স মিশ্রিত সেই মিশ্রণটাকে আমরা এর সাথে দেব ডিম এবং ভ্যানিলা এসেন্স এটা দিয়ে আমরা এটাকে মিক্সিং করব আমি ডিম এবং ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে নিলাম 
এবং পূর্বের ন্যায় হাতের সাহায্যে এটাকে আমরা মিক্সিং করব ডিমটা যাতে সম্পূর্ণ ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মিক্সিং করব আমরা বেশি পরিমাণে যখন করব তখন হয়তো মেশিনের সাহায্যে এই মিশ্রণগুলো করতে পারবো কিন্তু ছোট অল্প পরিমাণে করতে গেলে আমরা এরকম হাতের সাহায্যে অতি সহজে বাসা বাড়িতে বা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা এই কাজগুলো করতে পারব ডিমটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে এখানে মিশে গেছে আমার মিশ্রণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখন আমি এটার সাথে আমাদের ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার সেটা যোগ করব আমার পূর্বে মিস মেফে রাখা ময়দা এবং কর্নফ্লাওয়ার সেটা আমি এটার সাথে যোগ করে দেব যোগ করে এটাকে আমি মিশাবো তবে এই মিশ্রণটা বেশি সময় ধরে করার প্রয়োজন নেই খামিরটা হয়ে গেলে আমার মিশ্রণ শেষ হয়ে যাবে আমাদের বিস্কুটের যে খামিরটা হবে একটু খেয়াল রাখতে হবে এই খামিরটা হবে একটু সফট অর্থাৎ নরম হবে আমরা রুটিতে যে খামির করে থাকি রুটির খামিরটা একটু হার্ড হয়ে থাকে কিন্তু তার থেকে একটু সফট হবে বিস্কুটের খামির এই খামিরটা কিছুটা নরম আকৃতির হবে এই নরমকে আমরা একটু হার্ড করার জন্য এই খামির আমরা পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট আমরা রেফ্রিজারেটরে রেখে দেব এতে আমার খামিরটা একটু সফট হবে আমার বিস্কুট তৈরি করতে সহজ হবে কারণ আমরা এখানে বাটার ব্যবহার করেছি আমাদের বাটারটা গলে গিয়েছে যার কারণে এটা নরম হয়ে গেছে খামিরটা এই খামিরটা নরম হওয়ার কারণে আমরা এদিয়ে এখন বিস্কুট তৈরি করতে পারবো না যার কারণে আমরা পঁচিশ মিনিট এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব একটা পলিথিনের মুড়িয়ে তারপরে আমরা এটাকে ফ্রিজে রাখবো আমরা এখন এই খামিরটাকে একটা পলিথিন ব্যাগে মুড়িয়ে নেব আমি সেটা দেখাই দিচ্ছি আমার এখানে একটা পলিথিন শিট আছে এই শিটের মধ্যে নিয়ে এটাকে একটু প্রসারিত করে নেব এটাকে মুড়িয়ে আমরা এভাবে মুড়িয়ে আমরা এখন এটাকে রেফ্রিজারেটে রেখে দেব পঁচিশ মিনিট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পঁচিশ মিনিট পরে এটাকে রেফ্রিজারেটার থেকে বের করে নিয়ে এসেছি এখন আমরা এটাকে এটা শক্ত হয়েছে আগে যেরকম নরম ছিল এখন সেরকম নরম নেই এখন আমরা এটাকে পাতলা শীত তৈরি করব এবং সেটা থেকে আমরা বিস্কুট তৈরি করব আমি এটাকে টেবিলে সরাসরি ওয়ার্কিং টেবিলে রেখে কাজ করতে পারি অথবা পলিথিন শীটের ভিতরে রেখে আমরা এটাকে শীত তৈরি করতে পারি দুই মিলিমিটার পুরুত্বের আমরা বিস্কুট তৈরি করব এই জন্য দুই মিলিমিটার পুরুত্বের আমরা শীত তৈরি করব এখান থেকে আমাদের বিস্কুটের পুরুত্বটা সমান দেখতে হবে যদি কম বেশি হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে বেকিংয়ে আমরা যখন দেব তখন কোনোটা পুড়ে গেছে কোনোটা আবার পুরোপুরি বেকিং হয় নাই এরকম দেখা যাবে এই জন্য আমরা শীতটা যাতে দুই মিলিমিটার পুরো হয় সেটার দিকে আমরা খেয়াল রাখব আমরা এটাকে ডিজাইন করতে পারি বিস্কুটের উপরে এই জন্য আমরা কাটা চামচ দিয়ে এইভাবে ডিজাইন করে নিতে পারি একটা কাটা চামচ ব্যবহার করে আমরা একটু ডিজাইন করে নিলাম আমরা এখন ডাইসের সাহায্যে বিস্কুটটাকে কাটব বাকি অংশগুলো আমরা রেখে দেব পরবর্তীতে আবার আমরা এগুলো দিয়ে তৈরি করব বিস্কুটকারে আমরা উঠিয়ে নেব আমরা এই বিস্কুটটাকে ট্রের মধ্যে রাখব পূর্ব থেকে তেল দেওয়া যে ট্রে ছিল আমরা সেই ট্রের মধ্যে বিস্কুটটাকে রেখে দেব সাবধানের সাথে আমাদের বিস্কুটটা তুলতে হবে যাতে ভেঙে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা এইভাবে বাকি খামিরগুলোকেও আবার পুনরায় শীত তৈরি করব এবং একই রকমভাবে আবার বিস্কুট তৈরি করে নেব
আমরা বিস্কুটগুলো কেটে আমাদের যে বেকিং ট্রে আছে সেই ট্রের মধ্যে নিয়ে নিলাম এখন আমরা এটাকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট আমরা বেকিং করব বেকিং করার পরে আমাদের বিস্কুটটা হয়ে যাবে এখন আমরা এটাকে বেকিং করার জন্য পূর্ব থেকে ফ্রি হিট করা যে ওভেন আছে সেই ওভেনে নিয়ে যাব আমাদের এখানে ওভেনের টেম্পারেচার থাকবে একশো সত্তর ডিগ্রি এবং আমরা পনেরো মিনিট পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় আমরা প্রথমে পনেরো মিনিট সময় দেব এখানে আমরা ওভেনটাকে বন্ধ করে তারপরে আমরা ট্রেটাকে ভিতরে দেব তারপরে আবার চালু করে তারপরে স্টার্ট টাইম এখানে ক্লিক করলে এই সময়টা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এবং পনেরো মিনিট পরে অটোমেটিক সিগনাল দেবে এই সময়ের ভিতরে আমরা দেখবো আমাদের বিস্কুট হয়ে গেছে কিনা যদি বিস্কুট হয়ে যায় তাহলে আমরা সময় দেবো না নাহলে আমরা বলেছি বিশ মিনিট সময় আমরা আরও পাঁচ মিনিট সময় আমরা এখানে দিতে পারবো তাহলে আমরা আমাদের বেকিং যে ট্রে আছে সেটা এখন ওভেনের ভিতরে দিয়ে নিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা পনেরো মিনিট বেকিং করার পরে ওভেন থেকে বিস্কুটগুলো বের করে নিয়ে এসেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত সুন্দর বিস্কুট তৈরি হয়েছে আমরা এইভাবে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং আমাদের বাসা বাড়িতে আমরা এই বিস্কুটগুলো তৈরি করতে পারবো কীভাবে বাটার বিস্কুট তৈরি করতে হয় তোমরা আজকে এই ব্যাপারে এই বিষয়ে তোমরা শিখতে পেরেছো জানতে পেরেছো আমি আশা করি তোমরা নিজেরা এই কাজগুলো প্র্যাকটিস করবে তো তোমাদের সবাইকে আমার এই ক্লাসে মনোযোগ সহকারে উপভোগ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে